Привіт! Я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Тому, хто дивиться цю програму регулярно, може здатися, що найбільше фейків нині про коронавірус. Але людей турбує не тільки пандемія. Синку, люди казали, що нова влада дотягнулася вже до освіти. З нового навчального року зі шкільної програми приберуть всю українську літературу. Невже таке можливо? Звісно ж, це не зовсім правда. Міністерство освіти дійсно збирається запропонувати декілька різних форм вивчення української літератури та літератури зарубіжних країн в рамках нової української школи. Але не відмовитись від неї. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Задум чиновників від Міносвіти такий. Кожен навчальний заклад вибиратиме один з чотирьох навчальних планів. Перший – всі предмети окремі. Українська мова, українська література та зарубіжна література. Другий варіант – напівінтегрований, в який входять українська мова, література разом та іноземна мова. Третій варіант – з двох предметів – українська мова та література і іноземна мова. І нарешті міжгалузевий варіант, до якого війдуть українська мова та літератури, іноземна мова і сценічне мистецтво. Окремо слід зазначити, що кількість навчальних годин з мови та літератури буде однаковою у всіх навчальних планах. Отже, українська література нікуди не зникає з навчальної програми. Бо це неможливо, поки в класах на дітей дивиться сумний портрет Шевченка. Ще одна популярна зрада поширюється інтернетом. Мовляв, через пандемію коронавірусу Україна назавжди втратила безвіз. Ще й додають, що він був чи не єдиним досягненням постмайданної України. Навіть не дивно, що основним розповсюджувачем цього фейку є російські боти та сайти, заборонені в Україні. Це заздрощі, бо прості росіяни можуть подорожувати Європою двома способами. Або платити візовий збір, або подаватись на політичний притулок. Які ваші доказательства? Щоб спростувати цей фейк, достатньо сказати лише одне. Ні, українці досі мають право на безвізовий в'їзд до країн Шенгенської зони. Просто тимчасово, через карантинні обмеження, не можуть ним скористатися. Єврокомісія тимчасово заборонила в'їзд не громадянам Євросоюзу, якщо їхні поїздки не є обов'язковими. Втім, навіть ці обмеження вже потрохи починають скасовувати. Кожна країна індивідуально. Крім того, ускладнює виїзд в Шенгенську зону майже повна відсутність регулярних авіарейсів, автобусного та залізничного сполучення. Однак вже в липні ситуація з транспортним сполученням має суттєво покращитись. Отже, стверджувати, що Україна втратила безвіз з Європою, ну як мінімум некоректно. Підписання угоди про безвізовий режим – це не єдиний позитивний наслідок революції гідності. Серед інших, наприклад, підписання угоди про асоціацію з ЄС, у рамках якої відбулося поглиблення інтеграції між Україною та Європейським Союзом у сфері політики, культури і безпеки, а також запровадження зони вільної торгівлі. Ну і наостанок дещо курйозний фейк. Він шириться соцмережами та часом потрапляє навіть у не надто перебірливі медіа. Вдумайтесь, Велика Британія перейшла на радянську систему освіти. Ну що тут скажеш? Важко навіть знайти якесь раціональне повідомлення, яке б могло бути поштовхом до такого фейку. Адже останні роки у Великій Британії не проводили жодних масштабних реформ освіти. Чинна система доволі сильно різниця від совка. Вона поділена на чотири етапи. Початкова, середня, додаткова та вища освіта. Навчальний рік триває з вересня до липня. А головна відмінність – діти можуть самостійно вибирати предмети, які їх цікавлять, і вивчати їх. Саме тому в Британії не могли ввести совкову систему освіти, бо якщо є можливість самостійно вибирати, це не справжній совок. Карандаш! Епенсіл? Єс! Стол? Етейбл? Єс! А я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось!